В Уральске сотрудник ДЧС совместно с супругой создали мультфильмы на противопожарную тематику. Таким образом, семейная пара решила обезопасить детей от чрезвычайных происшествий. Примечательно, что анимации раньше никто из них не занимался. Насколько сложно мультипликационное дело и что движет его авторами, расскажет Роза Садканова. Батон, давай пойдем в другое место кататься. Здесь даже табличка установлена, что по льду ходить нельзя. Здесь даже табличка установлена. Финансист по образованию Розия Ханафиева озвучивает очередной выпуск. В декретном отпуске она освоила азы анимации. Теперь все свободное от домашних хлопот время проводит за ноутбуком. Для начала нужно сначала сюжет разработать, угу. записать голоса, нарисовать мультфильм, все сделать анимацию. Конечно, трудоемкий процесс. Нелегкий. Озвучиваю сама. Есть приложение, через которое мы меняем голоса, тональности, тембры. И получается мужские, женские голоса, и даже детские можно. Идея создать мультфильмы пришла супругу. С 2010 года он работает в органах гражданской защиты. Вместе с коллегами приходит на помощь людям, попавшим в трудную ситуацию. И хочет, чтобы происшествий, особенно тех, в которых страдают дети, стало меньше. Ежегодно происходит много пожаров. Люди тонут, мерзнут, проваливаются под лед. В Акжаихском районе осенью утонуло двое детей, чтобы таких ситуаций больше не возникало. Мы думаем, то, что культура безопасности среди населения нужно воспитывать с самого детства. В этом году в регионе утонуло 29 человек, 8 из них дети. В пожарах пострадал 21 человек, в том числе и двое несовершеннолетних. Выпуски призваны обучить детей элементарной технике безопасности и правильному поведению в определенных ситуациях. Например, как вызвать спасателей. Сейчас уже готовы 6 серий. Некоторые переведены на казахский. Большую часть времени дети наши находятся в телефонах, в гаджетах, за просмотром всяких YouTube-каналов. И большая часть мультфильмов вообще бессмысленные, если можно так выразиться. Нам бы хотелось донести что-то полезное для детей, для детей как-то их научить чему-то. Способы восприятия информации изменились, и поэтому флайеры, листовки детям это ничего не говорит. И персонажи, которые, думаю, любимые четвероногие друзья, через эти мультики, мне кажется, было бы легче достучаться до детей и объяснить им, как нужно поступать в той или иной ситуации. Первым оценил творческую затею родителей годовалый сын. В дальнейшем зрителей, как надеются авторы, станет больше. Мультфильм планируется распространить в детских садах и общеобразовательных учреждениях. Роза Саткана, Буладжар Лгасов, Канат Махмутов, Хабар 24, Уральск.